వడ్డించేవాడు మనవడైతే కడ పంక్తిలో కూర్చున్నా వచ్చిన లోటేమి ఉండదు అలాంటిది సీఎం తలుచుకుంటే ఆదేశాలకు మినహాయింపులకు కరువా అధికారంలో ఉన్నవారు అస్సలు జంకు గొంకు లేకుండా ఎలా ప్రవర్తిస్తారనడానికి ఇది అద్భుతమైన ఉదాహరణ విశాఖలో ఆంధ్రజ్యోతికి బాగానే గిట్టుబాటు అయినట్లు ఒక వార్త మీడియాలో వచ్చిన కథనం ప్రకారం విశాఖపట్నంలో పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఆరులో అప్పటి తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఎకరా పదివేల రూపాయల చొప్పున ఎకరన్నర స్థలం కేటాయించింది ఆ తరువాత రోడ్డు విస్తరణ కోసం ఎకరా భూమిని ప్రభుత్వం వెనక్కి తీసుకుంది అప్పుడు వెనక్కి తీసుకున్న భూమికి ప్రత్యన్యాయంగా ఇప్పుడు ఎకరన్నర భూమి ఇవ్వాలని ఆంధ్రజ్యోతి యాజమాన్యం ప్రభుత్వాన్ని కోరింది ప్రభుత్వం వెంటనే విశాఖలోని పరదేశీ పాలెం వద్ద ఎకరా పది కోట్ల వరకు ఉన్న భూమిని కేటాయిస్తూ ఉత్తర్వులు ఇచ్చిందని ఆ కథనంలో చెబుతుంది ఇందులో యాభై సెంట్లను పాత ధర పదివేల రూపాయలకు మిగిలిన ఎకరాకు యాభై లక్షల రూపాయల చొప్పున చెల్లించాలని జీవోలో ఇచ్చారట అక్కడ భూమి విలువ ఏడు కోట్లకు పైగా ఉందని అధికారులు నివేదించారట నిజమే పరిశ్రమలకు అవసరమైతే భూములు ఇవ్వచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఆ సంస్థ అవసరాలు ఆర్థిక పరిస్థితి మొదలైన అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకుని ఇవ్వాలి ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తున్నారు కదా అని ఇలా కోట్ల రూపాయల విలువైన భూమిని అవసరం లేకపోయినా కట్టబెడతారా అని కొందరు విమర్శిస్తున్నారు ఎంతైనా వడ్డించేవాడు మనవడైతే ఏమైనా కోర తెచ్చుకోవచ్చు కదా ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ కామెంట్ షేర్ చేయండి మరిన్ని అప్డేట్స్ కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి